Hi guys! It's time for my July favorites. Uh, alam ko marami nag-aabang na aking monthly favorites. So let's get on with it. Marami ako i-share sa inyo. Hair care, products, skin care, and makeup. Of course. At additional, meron akong unfavorites ngayon. Uh, matagal na yata since na last time na nag-share ako ng unfavorites ko. Kaya i-include ko dito sa video na to. So let's start! Okay, let's begin with the primer. Matagal ko na itong ginagamit. This is actually my second bottle. Itong Rimmel London Stay Matte Primer. Every time na nagme-makeup ako, lagi akong gumagamit ng primer kasi malaking tulong siya, lalo na sa oily skin. Uh, mas tumatagal yung foundation ko and um, mas makapit yung foundation. Matagal before maghulas yung foundation. Um, this is my second bottle, kaya siguradong sigurado na ako dito sa product na to. Parang holy grail ko na siya pagdating sa makeup. If you have oily skin, tapos mahili kayo mag-foundation, um, I highly recommend this. Gumamit kayo ng primer. Uh, ako, Personally, ang favorite ko is itong Rimmel London Stay Matte Primer. I got this from All About Beauty. I'll be putting the link sa description box if you wanna order one for yourself. Kasi hindi siya available sa mall. Online lang siya available. Next one is the foundation. Ang gamit ko ngayong foundation is itong Essence All About Matte Oil-Free Makeup. Dapat last month ko pa siya kasama sa favorites ko. Pero nakalimutan ko. Every time na ginagamit ko siya, laging may nagtatanong sa vlog kung anong foundation yung ginagamit ko. Hindi siya nag-oxidize sa akin. Manipis lang siya, pero maganda yung coverage. Hindi halatang halata na naka-foundation. Tapos, iba yung, um, basta iba talaga yung uh, skin ko. Pag ito yung gamit ko, I don't know kung anong meron sa kanya na wala sa ibang foundation. Pero pag ito talaga yung ginagamit ko, ibang parang blooming yung aking skin. Eh, hindi ko gusto yung skin ko ngayong buntis ako kasi nag-oxidize yung foundation sa akin. Tapos, pawisin ako. Pero, kapag ito yung gamit ko, the whole day, fresh na fresh pa rin. Fresh looking yung aking skin. Ang shade ko dito is matte beige. This is 12 hour long lasting. I love this one. etong Sansan -San Age Defense uh, Age Defense Chick Blusher. I have three of this. Pink blush, peach blush, at saka honey blush. Pero ito yung pinaka-favorite ko, yung pink blush. You know why? Kasi um, it's a highlight and blush on in one. Uh, hindi ko na kailangan mag-highlight every time I use this. Kasi meron siyang konting shimmer. Konting-konti lang naman. Just enough para magmukhang uh, glowy yung aking cheeks. Glowy in a way na hindi siya mukhang oily. Ha? Ito yung itsura niya. Mura lang siya kasi syempre sansan to. Murang-mura lang. If you wanna see swatches, maglalagay ako ng link na aking blog post sa description box if you wanna check it out. Next one, nakadiscover ako ng murang primer. Eyelid primer. Itong e.l.f. eyelid primer. It works as well, kagaya ng mga um, high-end na primer na meron ako. It works the same. Pareho lang sila ng performance. Pero ito, mas mura. So, syempre, doon ka na sa mas mura. Pero pareho lang na performance, ba? Pareho lang na maganda yung effect. Napapatagal niya yung eyeshadow ko, mas maganda yung color, payoff, and hindi nag-crease sa aking eyelids. Kaya, I highly recommend this. It's only 68 pesos sa VA Cosmetics. Yung last tutorial ko, maraming nagtanong ko anong brush daw itong malaking ito. Munkini Brush. This is from Pretty Angel Shop. Perfect to pang apply ng mattifying powder. Every time na ginagamit ko tong essence, all about matte fixing compact powder. Ang ginagamit ko talaga na brush is ito. Kasi, ito, it covers a large area sa face ko. Tsaka hindi ko na siya kailangan pang i-ganon. Eh, mas nade-disturb yung foundation, di ba? So, ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang yung application ko. Maganda siya. Tsaka it's fluffy, it's makapal, hindi pa siya nag-shed ever sa akin. Ilang beses ko na rin to na-wash. I think mga, if I'm not mistaken, mga Ito. Next one is yung aking blending brush ngayon na talagang favorite na favorite ko. Hindi ko siya sinasaw-saw. Saw-saw na naman yung term ko eh, no? <laughs> Hindi ko siya sinasaw-saw sa eyeshadow. Rather, um, ito yung ginagamit ko kapag ka tatanggalin ko na yung harsh edges sa crease, along the crease. Kaya ako siya gustong-gusto kasi mas maganda yung pagbe-blend out niya ng eyeshadow. You know why? Kasi it's big and fluffy. Mas maganda yung pagkaka-blend out niya sa eyeshadow. At saka, hindi time-consuming. Also, from Pretty Angel Shop, itong Everyday Minerals na kasama siya sa 11-piece na brush set. So, 
Ayan. I believe it's 850 doon. Para sa 11 pieces na yun. <sighs> hinihingal ako. Ba't ako hinihingal? Ang laki na kasi ng junk ko. Pasensya na kayo, ha? Okay. Sa skincare na tayo. Madalas akong maglagay na hand cream ngayon. Kasi nagbabalat yung... Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa pag-manicure din sa akin ng last time. Nagbabalat yung... Uh, Yung dito, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Yung sa bandang base ng nails. Yung dito, alam niyo yun yung parang nag-aan siya, nagbabalat. Tapos kapag nahila, masakit. Paronia Nourishing Cream. Ito yung ginagamit ko ngayon sa aking hands. Actually, pwede rin siya sa feet. Pero hindi ko abot yung pa ako ngayon. <laughs> Kaya, sa hands ko lang siya nilalagay. Sinad sa akin to ng Karonia. Thank you, Karonia. Kaya, nasubukan ko siya. It's really good. I'm not sure kung available na siya sa mall. Pero, Malamang available na siya. It's a set kasi. Meron siyang scrub, meron siyang wash, at, at saka meron siyang nourishing cream. Yung amoy niya is very relaxing. After ko maligo, ganyan. Tapos before I sleep, maglalagay ako. Para hindi, uh, para maiwasan ko yung pagbabalat dito sa dulo ng aking nails. Kasi masakit siya, lalo na pag nahila. Tapos pag uh, parang sa lubsob yung dating, ang sakit-sakit. Most used facial wash. Ngayong pregnant ako, hindi ko pwedeng gumamit ng mga whitening, ganyan-ganyan syorva. So, ang ginagamit kong facial wash is itong Pond's Clear Balance Clear Solutions Antibacterial Facial Scrub. Ito yung ginagamit ko kasi wala siyang whitening. Okay naman siya sa skin ko. Can't complain! Mga nagtatanong sa mga pregnant din, kagaya ko, kung anong ginagamit kong facial wash, itong Pond's. Ito talaga yung most used ko, especially... After I remove my makeup, ito yung ginagamit ko. So, after washing my face, naglalagay ako ngayon ng moisturizer. Pero, hindi sa buong face. Daily Advanced Ultra Hydrating Lotion for dry to very dry skin. For sure, ang Cetaphil, it's very mild. Kaya okay siya sa akin. Kasi, yung iba nga, diba, ginagamit sa baby yung Cetaphil na brand. After I wash my face sa gabi, tapos before I sleep, dito lang sa areas na meron akong dry patches, kung madalas kayo nanonood ng mga foundation reviews ko, diba, nababagit ko yon dito sa may bandang cheeks, doon ko lang siya nilalagay, tapos kinabukasan, okay na siya. Isa lang yung share ko sa hair ko ngayon, pero ito yung na-discover ko this month, is yung Hana. Hana, Shokubutsu Hana Shampoo. Nakita ko to sa commercial. Ang endorser niya is si Marian Rivera, right? Noong una, parang nag-aalangan ako kasi hindi siya ganun kasikat, ba? Try ko nga, why not? Kasi mura lang siya. Nakalimuto ko na yung price, pero wala pa siyang 100 pesos. Siguro na sa 80 pesos for 200 ml. Hindi ko ayun ko dahil sa pregnancy ko, pero lalong naging uh, oily yung aking skin. Hindi lang yung aking skin, pati yung scalp ko. Kaya, uh, Minsan, parang kulang yung dalawang beses na paliligo sa isang araw. Tsaka yung smell, parang hindi natatanggal. Yung amoy anit. Nung ginamit ko yung Hana, it smells really good. Siguro masyado nang nasana yung buhok ko or yung anit ko sa usual na shampoo na ginagamit ko. Kaya hindi na siya ganun ka-effective. Pero nung ginamit ko yung Hana, it, really sm it smells really good. Soft and silky talaga yung hair. Yung nakakagulat on may volume siya. Hindi siya bagsak tingnan. Dahil nabanggit ko sa inyo na meron akong mga unfavorites this month. First product na hindi ko nagustuhan is itong Sorry, FS. Itong FS Lash Extravagance Extreme Length and Volume Mascara. Every time na ina-apply ko siya, kahit na medyo hinintay ko na yung ilang buwan. Kasi, di ba, parang nabanggit ko before, sa mascara kasi, yung pag unang bukas, pag bagong bili, hindi ko siya nagugustuhan talaga kasi parang basang-basa pa siya. Pero after a month or two, dun ko na-appreciate lalo yung mascara. Pero, binigyan ko nga siya ng chance eh, kasi 2 months na yung dumipas eh. Pero, nung ginamit ko siya ulit, ganun pa rin. Parang, siguro talagang sa formula niya na, nagdidikit-dikit yung lashes ko. Hindi ko talaga siya gusto. Parang, parang alagit. Dikit-dikit yung lashes ko. At, di syempre, nagmukha siyang lalong manipis. Hindi ko talaga siya nagustuhan. So, I'm sorry, FS. Another one na hindi ko nagustuhan is itong Jordana. Jordana Matte Lipstick in Nude. Maganda yung color niya. Yes, it's nude talaga. Uh, sakto siya sa skin tone ko, sakto siya sa lips ko, pero it's very drying. Sobrang drying. Dito talaga nagbalat ng husto yung aking lips. Nag-chap ng husto. Yung namang sansan, um, opposite naman nung 
Jordana Matte Lipstick. Actually, ito yung gamit ko ngayon. Very moisturizing sa lips. At ang problema ko lang sa kanya is yung shade niya. Sabi kasi dito, it's nude brown. So, I was expecting na nude brown talaga siya. Eh, huwag hindi yata ako nag-swatch nung nandun ako sa um, HBC. Hindi siya nude brown. It's pink. At doon ako medyo na-disappoint yung sa shade niya. Pero, uh, hindi siya nagbalat. Hindi, hindi siya nakakapagbalat ng lips. Sa akin, ha? It's very moisturizing. It's very... Parang ano siya, may gloss. Kaya, yun. Yun lang. Let me know kung gusto niyo ulit ng unfavorites for next month. Pero for sure, maggagawa ako ng favorites. If I have time, sana may, meron pa akong time gumawa ng monthly favorites kasi next month is kabuanan ko na. Kaya hopefully, makagawa pa rin ako. Don't forget to give me a thumbs up kung gusto niyo pang unfavorites kung mag-include ako for uh, next month. Share niyo rin kung ano yung mga favorites niyo this month para... Yeah, para masaya. Thanks for watching. See you again on my next video. Bye!